नमस्कार नीतु के चरण में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो किलो दूध का यूज किया है एक किलो दूध मैंने यहाँ पे रसमलाई की चाशनी बनाने के लिए रख दिया है और एक किलो दूध से मैं यहाँ पे छेना बनाऊंगी चलिए अब गैस ऑन कर लेते हैं मैंने गैस ऑन कर दी है यहाँ मैंने चाशनी बनाने के लिए दूध रख दिया है अब ये दूध को हमें अच्छे से पकाना है छेने बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है और दूध में एक बाल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे फिर हमारे दूध में उबाल आ गया है अब हम गैस ऑफ कर देंगे दूध को दो मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे दूध हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसे छेना बनाने के लिए इसमें नींबू मिक्स करेंगे नींबू हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है यहाँ मैंने एक बड़े नींबू का यूज किया है अगर हम इसे गर्म दूध में ही नींबू मिला के फाड़ेंगे तो हमारा जो छेना बनेगा वो बड़ा ही सख्त बनेगा हम इसे ठंडा करके ही फाड़ेंगे ठंडा करने से हमारा छेना एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनेगा जिसकी रसमलाई बड़ी ही अच्छी बनेगी दूध हमारा फटने लग गया है ऐसे ही से हिलाते रहेंगे अगर हम इसको ज्यादा देर भी अगर ठंडा करने के लिए रख देंगे तो फिर ये फटने में ज्यादा टाइम लेगा इसलिए आप इसे उबाल आने के बाद केवल दो से तीन ही मिनट तक ठंडा करने के लिए रखिएगा ये देखिए हमारा छेना बनना स्टार्ट हो गया अब ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए से ऐसे ही दूध को रख देंगे छेना हमारा एकदम बन के तैयार हो गया है अब हम इसे एक कपड़े में छान लेंगे मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है उसके नीचे एक बर्तन रख दिया है अब हम इसमें छेना छान लेंगे अपना अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ठंडा इसमें जो भी नींबू की खटाई है वो सारे ही ठंडा पानी डालने के बाद सभी हट जाएगी और दूसरी साइड जो ये पानी बच निकला है हमारा अभी छेना में से इसे हम फिर से एक बारी गरम कर लेंगे इसमें उबाल आ गया है इसे भी हम बंद कर देंगे अब गैस को और इसमें जो बचा हुआ नींबू है वो मिक्स कर लेंगे ये देखिए इसमें थोड़ा और छेना बनके तैयार हो गया है इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे इसमें साफ पानी ऐड कर लेंगे ठंडा पानी भी इसमें हम यूज करेंगे ऐसे अच्छे से ला लेंगे ताकि इसमें जो भी नींबू की खटास है वो सारी निकल जाए अब हम उसे छान लेंगे 
इसका जो भी एक बचा पानी है उसे हम फेंक देंगे और चीनी को निचोड़ के हम इसे ज़्यादा किसी चीज़ से दबा के नहीं निचोड़ना है हल्के हाथों से ही निचोड़ना है इसका पानी निकल गया है अब इसे हम यूज करेंगे छेना को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे केसर ले लिया है और 10 से 15 पीस मैंने यहाँ पे इलायची के ले लिया है इलायची मैंने रेडीमेड ली है ये वाली ये बहुत ही सस्ती आ जाती है बाहर मार्केट में अगर आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अब हम थोड़े से काजू और बादाम भी ले लेंगे चाशनी के लिए आधा कटोरी चीनी का यूज़ किया है हम बीच बीच में चाशनी को भी अपने हिलाते रहेंगे इसमें साइड में जो भी मलाई लग रही है उसमें इसी में हम मिक्स कर लेंगे चाशनी हमें लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक पकानी है अच्छे से जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए चाशनी हमारी पूरी पक के तैयार हो चुकी है और दूध भी हमारा आधा हो गया है और ये गाढ़ा भी हो गया है अब हम इसमें ये केसर और इलायची का जो हमने मिश्रण बनाया था वो इसमें मिक्स कर देंगे और ये ड्राई फ्रूट भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हिला लेंगे अच्छे से बस दो मिनट हमें इसे और पकाना है फिर हमारी चाशनी एकदम बन के तैयार हो जाएगी हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम इसमें चीनी भी मिक्स कर लेंगे हमारी चाशनी बन के एकदम तैयार हो गई है हम गैस बंद कर देते हैं हम ऐसे ही चाशनी को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं छेना हमारा बन के एकदम तैयार हो गया है अब हम इसे अच्छे से मसल लेंगे चना हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है बन एकदम देखिए इसे हम ऐसे हथेली की साथ से भी मसल लेंगे इसमें किसी भी तरह के दाने दाने नहीं रहने चाहिए वरना हमारा जो छेना है वो टूट जाएगा छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे गैस ऑन कर देंगे इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर इसमें हम एक चम्मच चीनी डाल देंगे चीनी हमें ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने रसमलाई की चाशनी में भी चीनी डाली आधा कटोरी इसलिए हम यहाँ पे एक ही चम्मच चीनी डालेंगे और से उबाल आने देंगे अच्छे से जब तक उबाल आ रहा है चाशनी में तब तक हम 
इसके पेड़े बना लेंगे अच्छे से ऐसे करके सारे पेड़े बना देने हैं ऐसे ही हल्का सा दबा देना है गुटे की सहायता से बस ये देखिए ये मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं और हमारे पानी में भी उबाल आ गया है अब मैं इसे एक एक करके इसमें पेड़े डालूंगी इसी तरह सारे पेड़े थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहूंगी मैंने इसमें अपने सारे पेड़े डाल दिए हैं अब मैं इसे ऐसे ही पकने के लिए रख दूंगी इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है और मैं अब इसमें ढक्कन लगा के रख दूंगी और इसे उबाल आने दूंगी मैं बीच बीच में चेक भी करते रहना है इसे हम चेक कर लेते हैं ये देखिए पेड़ एकदम बन के तैयार हो गए हैं अब हम पेड़े को ऐसे ही थोड़ी देर गैस बंद करके ठंडा करने के लिए रख देंगे कि हम अपने पेड़ों को चम्मच की सहायता से लेंगे और फिर इसके रस को अच्छी तरीके से छान कर इसे चाशनी में डुबोएंगे तो लीजिए मेरी रसमलाई बनके एकदम तैयार हो गई है ये मैंने इधर बना के रखे हैं पेड़े रसमलाई के और ये रसमलाई की चाशनी है इधर मैंने दोनों को ही मिक्स करके रखा हुआ है रसमलाई और पेड़े को आप भी अपने घर में बताइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा धन्यवाद